ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹുദാമഷ് വ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ റെസിപ്പി വീഡിയോ കുറേ ആയിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ഈസി ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വീട്ടിലെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മന്തിയാണ് അതിന് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലൊന്നും അധികം സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിലൊരു മന്തി ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഏത് മന്തി റൈസ് ഏത് ചട്ടിയിലാണോ അതെങ്കിൽ ഏതൊരു പോട്ടിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പോട്ടിലിങ്ങനെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കണേ ഇതുപോലെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും നിരത്തി വെക്കാം നിരത്തി തേച്ച് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് അതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചത് വലിയ ജീരകമല്ല ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളേ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഓയിൽ നമ്മളത് ഓയിൽ ഫുഡ് അല്ല എന്നാലും ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മന്തി മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇച്ചിരിങ്ങ് അതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നല്ല ഇതിട്ടൊരു നല്ല ഫ്ലേവറാണ് മന്തി മസാല മന്തി ഓൾറെഡി ഒരു ടൊമാറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ ഉള്ളിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരിച്ചിരി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ കുറച്ച് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെള്ളം വരും എന്നാലും പാകത്തിന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നല്ല സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് പട്ട ഇലയ്ക്ക ഉണക്ക് നാരങ്ങ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു വലിയ ഉള്ളി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാ കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എരിവിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരക്കുക ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഉപ്പും വിനേഗറും ചേർത്ത് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ തൂമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഓവർ ഉപ്പിടരുത് അത് ഇതായിപ്പോവും കൂടുതലായി പോവും അതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഓയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് തൂമ്പിൻ്റെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കട്ടി കൂടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യ കട്ടിക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് തൂമ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചട്നിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ കുക്കായെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓവർ കുക്ക് ആക്കരുത് ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം 
അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അരി ഊറ്റിയെടുക്കുക അതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഓവർ കുക്ക് ആയത് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ നല്ല ഇതായിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസ ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മസാലയിലേക്ക് അരി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ ലെയറായിട്ട് അപ്പം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം മഞ്ഞളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതാ ഇതുപോലെ മഞ്ഞളും ഇച്ചിരി മഞ്ഞളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുക എന്ന് അതാണ് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർക്കോൾ പുറത്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ചാർക്കോളിൻ്റെ സ്മെല്ലും കൂടെ ആയാൽ നല്ല റൈസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കളറും യെല്ലോ കളറും വൈറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്ത റെഡ് കളർ കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു മന്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിൽ വേഗം വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റൈസാണ് സൈഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് തൂമും ചട്നിയും ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇഷ് ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു